আজকে আমরা আলোচনা করব আরেকটি লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার লিঙ্ক লিস্ট নিয়ে a linked list is a linear data structure in which the elements are not stored in a contiguous memory locations orthat array sathe jodi amra tulona kori tole dekhte pai je array o amader ekta linear data structure linked list o amader ekta linear data structure but array sathe linked list er parthokyo hocche linked list e kintu je element gulo thake sheigulo contiguous memory location e store hoy na but array er khetre eta contiguous memory location e stored hoy the elements in a linked list are linked using pointers orthat pointer dara kintu নেক্সট এলিমেন্ট কোনটা হবে বা প্রিভিয়াস এলিমেন্ট কোনটা হবে সেটা ডিটারমাইন করা হয় অ্যারের পরে লিঙ্ক লিস্টটা সব থেকে বেশি ইউজ করা হয় আমাদের ডেটা স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে সো এ লিঙ্ক লিস্ট ইনক্লুডস আ সিরিজ অফ কানেক্টেড নোটস হোয়ার ইচ নোট স্টোর দ্য ডেটা অ্যান্ড দ্য অ্যাড্রেস অফ দ্য নেক্সট নোট নোন অ্যাজ লিঙ্ক অফ লেফ রেফ নোন অ্যাজ লিঙ্ক অফ রেফারেন্স সো আমাদের কিন্তু লিঙ্ক লিস্টে যে পয়েন্টারটা ইমপ্লিমেন্ট করছে সেই ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমাদেরকে অনেকগুলো নোড ইউজ করতে হবে যেগুলো একটা অর্ডারটার সাথে কানেক্টেড থাকবে সেই প্রত্যেকটা নোডের দুইটা পার্ট থাকবে প্রথম পার্টে থাকবে সেই ডেটাটা এবং সেকেন্ড পার্টে থাকবে একটা অ্যাড্রেসের লিঙ্ক বা রেফারেন্স যে আমার নেক্সট ডেটাটা কোনটা হবে সো আমরা যদি একটা ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে দেখতে চাই তাহলে আমাদের একটা নোড যদি এরকম হয় এই নোডের দুইটা পার্ট থাকবে যে পার্টের প্রথমটা থাকবে আমাদের ডেটা এবং নেক্সট পার্টটা থাকবে লিঙ্ক সো এরকম করে অনেকগুলো নোট কানেক্টেড থাকবে যখন আমরা এটাকে প্রোগ্রামে ইমপ্লিমেন্ট করতে যাব তখন আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে এই নোটটা আমাদের প্রথম নোট সো এটাকে আমরা হেড নোট হিসেবে অ্যাসাইন করে দেব এই নোটের মতো করে কিন্তু আমরা আরও ইচ্ছা মতো নোট নিতে পারি যখন আমাদের নোট নেওয়া শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা লাস্ট নোটে চলে আসব তখন কিন্তু আমাদের লিঙ্কের জায়গাতে আর কিছু দেওয়ার থাকবে না বলে দিতে হবে এটা আমাদের টেইল নোট এবং এই লিঙ্কের জায়গাটা কিন্তু নাল হয়ে যাবে কারণ এটাই আমাদের শেষ এটার পরে আর কোনো রেফারেন্স থাকবে না কিভাবে এগুলো কাজ করছে এবং এ কি কি টাইপ আছে এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত জানব বাট প্রথমে আমরা দেখে নিই লিঙ্ক লিস্টের সাথে অ্যারের কি ধরনের রিলেশনশিপ আছে বা আমরা কেন অ্যারে বাদ দিয়ে লিঙ্ক লিস্ট ইউজ করব প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে সাইজ নিয়ে অ্যারের ক্ষেত্রে সাইজটা কিন্তু প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার আগেই আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে বাট লিঙ্ক লিস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এটার দরকার নাই লিঙ্ক লিস্টের ক্ষেত্রে মেমোরিগুলো ডাইনামিক্যালি অ্যালোকেশন হয়ে থাকে নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের অ্যারের সাইজ ইনক্রিমেন্টেশন অর্থাৎ অ্যারের সাইজ ইনক্রিজ করা একটা টাইম কনজিউমিং প্রসেস এবং রান টাইমে এটা নিয়ারলি ইম্পসিবল বাট লিঙ্ক লিস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু সাইজিংটা কিন্তু কোনো ইস্যু না কারণ লিঙ্ক লিস্টের সাইজটা আমরা ডিক্লারেশনের সময় কিন্তু ডিক্লেয়ার করে দেয় না এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে প্রোগ্রামারের চাহিদার উপরে এবং কতটুক পর্যন্ত মেমোরি অ্যাভেলেবল আছে নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের অ্যারের যে এলিমেন্টগুলো আছে সেটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি স্টোর হয়ে থাকে মেমোরিতে যখন আমরা ইনসার্ট করতে যাব কোনো একটা এলিমেন্ট তখন কিন্তু আমাদেরকে যত প্রি ডিসেসরগুলো আছে সেগুলোকে শিফট করতে হবে ফর এক্সাম্পল আমাদের যদি একটা শর্টেড অ্যারে থাকে এরকম দেখতে যে ফোর ফাইভ সেভেন এইট এখন এখানে একটা নতুন এলিমেন্ট আমরা ইনসার্ট করতে যাচ্ছি যেটার ভ্যালু হচ্ছে সিক্স এই সিক্সকে যখন আমরা ইনসার্ট করতে যাব তখন কিন্তু সেভেন এবং এইট এদেরকে আমাদেরকে রাইট শিফট করতে হবে এই প্রসেসটা কিন্তু টাইম কনজিউমিং এবং এটা কিন্তু একটা টাফ প্রসেস আর যখন আমরা লিঙ্ক লিস্ট ইউজ করব এখানে কিন্তু নন কন্টিনিউয়াসলি মেমোরি অ্যালোকেট হয়ে থাকে এবং এটা লিঙ্ক হয়ে থাকে পয়েন্টারের মাধ্যমে সো আমরা যদি জাস্ট পয়েন্টারের ভ্যালুটা ফাইভের যে রেফারেন্স ছিল সেটাকে যদি সিক্সের দিকে করে দেই এবং সিক্সের যে রেফারেন্স ছিল সেটাকে যদি সেভেনের দিকে করে দেই তাহলে কিন্তু এগুলো শর্টেড হিসেবেই থেকে গেল এখন আমরা দেখব দুইটা পয়েন্ট আছে যেটার জন্য অ্যারে আসলে বেটার কারণ র্যান্ডম এক্সেস যেটা আছে সেটা কিন্তু আমরা লিঙ্ক লিস্টে পাচ্ছি না কারণ আমরা হুট করে গিয়ে যে কোনো একটা এলিমেন্টকে এক্সেস করতে পারবো না আমাদেরকে এলিমেন্টগুলোকে সিকুয়েন্সিয়ালি এক্সেস করতে হবে লিঙ্ক লিস্টকে আমরা কিন্তু একটা ট্রেনের বগির মতো আসলে চিন্তা করে নিতে পারি যদি আমাদের কোনো নতুন বগি বা নতুন এলিমেন্ট অ্যাড করার দরকার হয় আমাদেরকে কিন্তু লাস্টে গিয়ে অ্যাড করতে হবে অর্থাৎ আমরা যখন লিঙ্ক লিস্টের কোনো একটা এলিমেন্টকে এক্সেস করতে যাব তখন কিন্তু আমাদেরকে পর্যায়ক্রমে বা সিকুয়েন্সিয়ালি এক্সেস করতে হবে ফার্দার মোর প্রত্যেকটা লিঙ্ক লিস্টের এলিমেন্টের সাথে কিন্তু পয়েন্টার দেওয়া থাকে বা একটা লিঙ্ক বা রেফারেন্স দেওয়া থাকে এটা কিন্তু একটা অ্যাডিশনাল মেমোরি স্পেস খরচ করে দেন আমাদের সেকেন্ড নেগেটিভ পয়েন্ট হচ্ছে দ্য লিঙ্ক লিস্ট ইজ ইনকম্পার্টেবল উইথ ক্যাশিং কারণ অ্যারের ক্ষেত্রে যে এলিমেন্টগুলো কন্টিনিউয়াস লোকেশানে ছিল সেখান থেকে আমরা একটা লোকালিটি অফ রেফারেন্স পাই বাট লিঙ্ক লিস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই লোকালিটি অফ রেফারেন্স পাওয়া যায় না এবার আমরা দেখি আসলে লিঙ্ক লিস্ট কত টাইপের হতে থাকে মোটামুটি তিন রকম লিঙ্ক
থার্ড ওয়ান হচ্ছে সার্কুলার লিঙ্ক লিস্ট এখন এই ডাব্লিউ লিঙ্ক লিস্ট এবং সার্কুলার লিঙ্ক লিস্ট মিলে কিন্তু ডাব্লিউ সার্কুলার লিঙ্ক লিস্ট নামে একটা লিঙ্ক লিস্ট আমরা দেখতে পাই সিম্পল লিঙ্ক লিস্টের ক্ষেত্রে আইটেমের যে নেভিগেশনগুলো আছে সেটা শুধু একটা ডিরেকশানে যায় সেটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড ডিরেকশান ফরওয়ার্ড ডিরেকশান বলতে এটা যদি আমাদের ডেটা হয় এটার পরের লিঙ্কটা হবে একদম নেক্সট ডেটা এবং পরের যে নেক্সট আছে সেটা কিন্তু আমাদের তিন নম্বর যে ডেটা আছে সেটাকে পয়েন্ট করে থাকবে এইভাবে জাস্ট একটা ডিরেকশানে আমাদের লিঙ্ক লিস্টটা থাকে সো ডাব্লিউ লিঙ্ক লিস্টে কী হবে ডাবল ই দ্যাট মিন্স দুই দিকে যাবে অর্থাৎ এখানে ফরওয়ার্ডও যেতে পারে এবং ব্যাকওয়ার্ডও যেতে পারে আমরা যদি দেখি এই ডেটার ক্ষেত্রে আমাদের নেক্সট ডেটাটা কোনটা হবে সেটা কিন্তু লিঙ্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার প্রিভিয়াসটা কোনটা হবে সেটাও দেখতে পাচ্ছি যেহেতু এটা হেড নোট হেড নোটের ক্ষেত্রে প্রিভিয়াসের ভ্যালু কিন্তু নাল এবং নেক্সটের ভ্যালু কিন্তু এই যে পরেরটা এইভাবে প্রত্যেকটা নোডের ক্ষেত্রে কিন্তু তিনটা পার্ট আছে এক নম্বর পার্টে বলে দেওয়া থাকে যে প্রিভিয়াস নোডের লিঙ্কটা সেকেন্ড পার্টে আমাদেরকে বলে দেওয়া থাকে আমাদের কি ডেটা আছে এবং থার্ড পার্টে আমাদের বলে দেওয়া থাকে হচ্ছে নেক্সট নোডের লিঙ্কটা দেন আমরা দেখবো সার্কুলার লিঙ্ক লিস্ট সার্কুলার লিঙ্ক লিস্টটা কিছুটা সার্কুলার কিউ এর মতোই যেখানে লাস্ট আইটেমটা লিঙ্ক করা থাকে ফার্স্ট আইটেমের সাথে আমরা যদি ফিগারটা দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কারণ এই যে আমাদের লাস্ট নোটটা ছিল এই লাস্ট নোটে সিম্পল যে লিঙ্ক লিস্টটা ছিল সেটার ভ্যালু ছিল নাল বা ডাব্লিউ যে লিঙ্ক লিস্টটা ছিল সেটার ভ্যালু ছিল নাল কিন্তু সার্কুলার লিঙ্ক লিস্টের ক্ষেত্রে এটার ভ্যালু কখনোই নাল হবে না এখানে যে রেফারেন্সটা দেওয়া থাকবে সেটা ডিনোট করবে হচ্ছে আমাদের প্রথম নোটটা সো যখন আমরা ডাব্লিউ সার্কুলার লিঙ্ক লিস্টে কথা বলবো তখন এই দুটার মিক্সচার হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ এই ভ্যালুটা নাল না হয়ে এটা আমাদেরকে পয়েন্ট করে থাকবে হচ্ছে প্রথম নোটের ক্ষেত্রে সেবার আমরা দেখি একটা লিঙ্ক লিস্ট আসলে কি কি বেসিক অপারেশন চালানো যায় সো প্রথম যে বেসিক অপারেশনটা চালানো যায় সেটা হচ্ছে ট্রাভার্সাল অর্থাৎ লিঙ্ক লিস্টের যে এলিমেন্টগুলো আছে সেগুলো এক্সেস করার যে অপারেশনটা সেটা হচ্ছে ট্রাভার্সাল দেন আমরা ইচ্ছা করলে একটা লিঙ্ক লিস্টে যে কোনো এলিমেন্ট অ্যাড করতে পারি আবার ইচ্ছা করলে যে যে কোনো এলিমেন্ট রিমুভ করতে পারি আবার আমরা যদি চাই আমরা পুরো লিঙ্ক লিস্টটা একেবারে ডিসপ্লে ফাংশন দ্বারা ডিসপ্লে করতে পারি আমরা ইচ্ছা করলে যে কোনো একটা নোটকে সার্চও করতে পারি অথবা যে নোটের ডেটাগুলো আছে সেগুলোকে শর্টিংও করতে পারি এবার আমরা দেখে নেই লিঙ্ক লিস্টের আসলে ইউজেস বা অ্যাপ্লিকেশান কোথায় কোথায় আছে প্রথম অ্যাপ্লিকেশানটাই হচ্ছে যেখানে যেখানে আমাদের ডাইনামিক্যালি মেমোনি অ্যালোকেট করতে হয় সেখানে আমরা লিঙ্ক লিস্ট ইউজ করে থাকি দেন আমাদের যে অন্যান্য ডেটা স্ট্রাকচার আছে যেমন লিনিয়ারলি স্ট্যাক আছে কিউ আছে বা নন লিনিয়ারের মধ্যে গ্রাফ আছে এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতেও কিন্তু আমরা লিঙ্ক লিস্ট ইউজ করে থাকি দেন আমরা একটা অ্যাডভান্স ডেটা স্ট্রাকচার আছে যেটার নাম হচ্ছে ফিবো নাকি হিপ এইটা ইমপ্লিমেন্ট করতেও আমরা সার্কুলার ডাবলি লিঙ্ক লিস্ট ইউজ করে থাকি এই যে সার্কুলার এবং ডাবলি এই দুইটা মিলে যে লিঙ্ক লিস্টটার কথা বলছিলাম একটা হাইব্রিড লিঙ্ক লিস্ট সেটা আমরা ইউজ করে থাকি দেন আমরা দৈনন্দিন জীবনের যে সফটওয়্যারগুলো ইউজ করে থাকি যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট ফটোশপ এই সবগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কন্ট্রোল জেড দিয়ে আনডু করে থাকি বা আমরা রিডিউ করে থাকি এই দুটো কিন্তু চিহ্ন দেওয়া থাকে একটা হচ্ছে আমাদের আনডুর চিহ্ন একটা হচ্ছে আমার রিডুর চিহ্ন এই আনডু এবং রিডিউ ফাংশনালিটি আছে যতগুলো সফটওয়্যার আমরা দেখতে পাই এই প্রত্যেকটাই কিন্তু লিঙ্ক লিস্টের অ্যাপ্লিকেশান দেন আমরা ম্যাথমেটিক্যালি পলোনিমিয়া স্টোর করার ক্ষেত্রেও কিন্তু লিঙ্ক লিস্ট ইউজ করে থাকি আবার যে হ্যাশ টেবিল বা বাইনারি ট্রি আছে সেগুলো আমরা ডাবলিউ লিঙ্ক লিস্ট ইউজ করে ইমপ্লিমেন্ট করে থাকি দেন আমাদের ইমেজ ভিউয়ার অর্থাৎ যে ফটো ভিউয়ার আমরা দেখি বা ফোনে বা গ্যালারিতে কিংবা ল্যাপটপে সেখানে কিন্তু আমরা ডান দিকে সুইপ করে নেক্সট ইমেজ আর চাই বা ওয়েব ব্রাউজারের ক্ষেত্রে কি করি ওয়েব ব্রাউজারের ক্ষেত্রে আমরা একটা ব্যাক বাটন ক্লিক করে আমরা ইমিডিয়েট যে ওয়েব ব্রাউজারে বা ওয়েব পেজটা ছিল সেখানে চলে যাই আবার যদি ব্যাক বাটন ক্লিক করে আবার কিন্তু আমরা ব্যাকে চলে যাই আবার যদি রাইট সাইডে ক্লিক করি তখন কিন্তু আমরা নেক্সটে চলে যাই এটা কিন্তু সেই আন রিডিউ ফাংশনালিটির মতো কাজ করে সেমভাবে মিউজিক প্লেয়ারও কিন্তু আমাদের এরকম বাটন দেওয়া থাকে যে আমরা নেক্সটে যাব না বিফোরে যাব এই ফাংশনালিটিগুলাও কিন্তু লিঙ্ক লিস্টেরই অ্যাপ্লিকেশান সো এই ছিল লিঙ্ক লিস্ট নিয়ে আমাদের বেসিক আলোচনা দ্যাটস অল ফর টুডে সেই ইন দ্য নেক্সট ভিডিও